Fala galera, saudações de colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Uds e estou aqui para trazer é, importantes informações relacionadas à Fluminense aí no mercado, que são é um, os nomes aí, os nomes aí que o Fluminense está monitorando no mercado e tudo mais. Vou estar tá trazendo aqui, falando nesse vídeo aqui para vocês conferir tudo direitinho aqui durante, durante o vídeo, então fica aí até o final. Mas antes disso, galera, eu peço que se inscreva -se no nosso canal. Nos ajuda bastante a sua inscrição aqui no nosso canal. Deixa o like no vídeo, que é muito importante aqui para a nossa continuidade, nosso crescimento, a maneira de você apoiar aqui no o canal. Deixe seu feedback aí nos comentários também, que é muito importante. E também temos aí links de parceiro no nosso canal. Temos aí o Futebol Team Game, que é parceiro do nosso canal. Você só bota seu e-mail, já nos ajuda bastante. Temos aí também a Magalu, camisas oficiais do Fluminense, galera. Confirem também abaixo. E temos a aba de ser membro do nosso canal a partir de 1,99. São maneiras aí de vocês aí, caso queira apoiar nosso canal, tem essas maneiras aí, tá ok, galera? E muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui. Então vamos lá, galera. Vamos falar aqui. O vídeo é para falar esse nome aí. Como vocês sabem, o Fluminense está... É, no mercado, né, monitorando alguns nomes, alguns nomes estão em estágio inicial ali de conversa, outros nomes estão tá, tá num estágio mais avançado, avançado de conversa, mas ainda o Fluminense não tem como é, traçar de fato todos os reforços que vai querer para a temporada de 2022, até porque a temporada de 2021 ainda falta dois jogos aí, dois jogos aí que vão ser importantes para confirmar a nossa participação na Libertadores de 2022, que sim vai influenciar aí, é, na escolha do, dos reforços para, para a temporada de 2022, como vocês sabem, muito bem disse, aqui, muito bem disse que o Fluminense está esperando terminar esse campeonato brasileiro para traçar técnico, para confirmar o técnico, confirmar outras informações aí de, de quem vai realmente atrás aí no mercado da bola. Pois bem, a gente já falou aqui de Felipe Melo, já falou aqui de, de, do Cristiano também. Que Cristiano é uma situação que eu vou abordar nesse vídeo aqui. A gente já falou de Matheus Bidu também. A gente já falou de Bruno Pacheco também, do Ceará, que é um lateral esquerdo. Eu tava até me esquecendo dele, eu tava até me esquecendo dele, do interesse do Fluminense nesse lateral. Mas... Em relação ao Cristiano, que eu trouxe aqui o vídeo aqui falando, a informação trazida pelo GE do interesse do Cristiano, que joga na Moldávia, no Xerife, né? A informação que eu, que, eu, que eu vi, né? Que eu vi essa informação do Saudações Circulores, do Pedro Rangel, toda a apuração do Pedro Rangel, trouxe aí informando que o Fluminense está encaminhado com a situação de ter o Cristiano para a temporada de 2022, se encaminhando ao ponto mesmo dele vir, até mesmo antes de assinar um contrato definitivo, vir para o Fluminense fazer a pré-temporada no Fluminense. Isso porque ele só pode confirmar realmente é, a sua contratação, fazer seu contrato em fevereiro, que é quando abre a janela europeia para vir jogadores de lá. Mas enquanto isso, o Cristiano estaria já treinando aí no centro de treinamento do Fluminense, fazendo sua pré-temporada aí. Cristiano que há um interesse mútuo, né? Há um interesse do Fluminense. Há interesse do Cristiano em jogar no Fluminense, que o técnico jogador já seguiu, rede social do Fluminense e tudo mais. A torcida já invadiu a rede social e tudo mais. E tem essa informação aí trazida pelos salações de colores que o jogador está encaminhado com o Fluminense para a próxima temporada. Importante. E eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui. São quatro nomes aqui de jogadores que estão tá no radar do Fluminense, que o Fluminense pode, de fato, ir atrás para 2022. Tudo isso no Saudações Colores, é, a apuração do Pedro Rangel. Eu vou estar tá falando aqui quem são esses quatro nomes. O primeiro deles é o, é o nome de Sacha, né? Sacha, que é um, é um nome que o Fluminense monitorou também para a temporada de 2021. Não deu certo. O Atlético Mineiro não facilitou na sua liberação e tudo mais. Não foi a operação certa. Mas o Fluminense também teve interesse em 2021 no atleta. E agora aí volta novamente no radar do Fluminense o Eduardo Sacha. Mas são os nomes aí complicados. Justamente por ele estar no Atlético Mineiro. Time que tem maior poste financeiro e tudo mais. Para liberar, liberar é mais... 
mais difícil, mas tem uma dificuldade maior. Mas há, há outros homens que ele disse que também do Atlético Mineiro que estão sendo é, monitorados, assim como o Dodô, que também trazemos o vídeo, trouxemos o vídeo aqui no canal. Ele também falou lá que outro nome monitorado é Jorge. Jorge está sendo monitorado pelo Fluminense. Jorge que está no Palmeiras. Continua no radar do Fluminense, continua sendo monitorado é, pela diretoria tricolor. É, e sobre o Jorge tem uma curiosidade. Se eu não me engano, o Jorge foi até oferecido para o, para o Fluminense, só que os valores assustaram. E terno, acabou nem trazendo o Jorge, né? Achou o um, um salário de muito alto, acho que o Jorge ganha até na, na faixa de 600 mil, por aí. Acho que os valores assustaram, ele terno, ele terno nem vindo para o Fluminense. Mas na oportunidade, que ele estava praticamente sem contrato no clube, que, no clube que ele estava, de pegar ele de forma mais fácil, de ter uma transferência mais fácil, o Fluminense não aproveitou. Agora aí vai ver, ele chegou recém-chegado do Palmeiras agora, também é uma operação bem difícil, mas o nome de Jorge aí está sendo monitorado pela diretoria tricolor, assim como diversos nomes, mas só estou só trazendo aqui os nomes que foram citados por lá. Outro nome muito interessante, que um outro nome muito interessante e que fecha essa lista momentânea de nomes que o Fluminense estaria uh, uh, no radar monitorando é Ricardo Goulart, galera. Tudo indica que o nome de Ricardo Goulart está sim sendo monitorado pelo Fluminense para a temporada de 2022, galera. Isso aqui o, o, não tem um, uma apuração ainda certa, batida, para confirmar que o Fluminense está monitorando e está interessado no Ricardo Goulart. Mas segundo o Pedro Rangel, falou lá no canal Salações de Colores, que há alguma coisa suspeita, há uma fumacinha aí que ainda não conseguiu descobrir em relação a Fluminense e Ricardo Goulart, de possível interesse do Fluminense e Ricardo Goulart. Então, para você ficar atento aí em relação a, a, essa sua, a essa situação do Ricardo Goulart, em breve, acredito que a gente pode ter novidades aí do Fluminense estar tá em uma negociação aí para ter o Ricardo Goulart para a temporada de, de 2022. O mesmo estar sem clube, viria sem custo nenhum, o Fluminense só arcaria com o salário do atleta. O Ricardo Goulart, quando voltou aqui para o Brasil, acho que ganhava um pouco menos de um milhão jogando no Palmeiras. É, o, o, outro detalhe que eu me esqueci é o, em relação a Sasha tem contrato, o Jorge também tem contrato, como falei. O contrato do Jorge vai até o final de 2025. Então, contrato longo, então, para uma operação dessa, é só algum empréstimo, né? Tiver muito encostado por lá. E o Sasha já está encostado por lá. Seria, de fato, também uma operação de ele vir por empréstimo para o Fluminense, galera. E, e é isso. O, o, acho que o mais interessante, realmente, é a situa situação do Ricardo Goulart. De ter essa fumaça aí, que ainda não... Que o jornalista não conseguiu descobrir, de fato, mas, assim, alguma... Coisa aí que o Fluminense pode estar interessado em trazer o Ricardo Goulart para 2022, que, que é muito interessante. É um bom jogador. E se de fato tivesse interesse do Fluminense, eu estaria torcendo para ele vir para o Fluminense, já que também está sem contrato. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Saudações colores e até as próximas.